Okay, good morning everybody. And again, thank you for, for joining us. As uh, Kunkaris has just pointed out, we're going to be making a chicken fricassee today and we're serving that with bulgur wheat and green beans, okay? We've selected this dish because again, it's encompassing quite a few techniques which you may or may not have covered already, but it's what a dish which you can easily replicate at home and serve for a sort of family meal, okay? นะครับก็นะครับเชฟก็กล่าวขอบคุณคุณคริสอีกครั้งนึงนะครับที่อินโทรให้นะครับนะครับเมนูในวันนี้เนี่ยนะครับก็คืออีกครั้งนึงนะ
what we're looking to do is roll our thigh, encasing the meat in the skin. That skin's going to form a nice protective barrier on the outside of our chicken, keeping it succulent and juicy. Okay, like so. ก็เดี๋ยวจะม้วนนะครับแล้วก็มัดด้วยเชือกนะครับม้วนก็โดยการม้วนด้านหนังพับทบอยู่ด้านนอกเนี่ยนะครับหนังไก่จะทําหน้าที่ในการป้องกันปกป้องเนื้อนะครับระหว่างการปรุงสุกเนี่ยทำให้เนื้อมันคงความฉ่ําเอาไว้ด้านในนะครับ What we're looking for when we roll the chicken thigh is some overlap okay so up to about half a centimeter maximum of skin any more than that and you're going to want to just trim away that excess skin okay เราม้วนพบทับแล้วเนี่ยนะครับนะให้เหลือปลายนะครับแค่ไม่เกินครึ่งเซนนะครับหรือว่าประมาณครึ่งเซนนะครับส่วนที่เกินครึ่งเซนไปหลังจากม้วนแล้วก็ตัดทิ้งได้นะครับเราไม่ต้องการมากไปกว่านั้น And then a couple of pieces of string just to secure that shape in our chicken thigh แล้วก็มัดเชือดให้ให้คงรูปนะครับนะไม่ถึงก็ต้องแน่นมากจนเกินไปนักแต่ว่าให้รักษารูปของสิ่งที่เราม้วนไว้นะครับ Again, we're deboning here, but you could easily just cook this dish with the thighs on the bone as well. Okay, so it's not not essential. We're showing you this additional technique. It's going to create a nice shape, and obviously for a customer at the end, there's no bone in the product. Okay. In the case of the cutting of the thigh, if you don't want to cut it, you can do it with the thighs. 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 You can do โชว์ให้ดูเทคนิคนะครับในการเลาะกระดูกกอกจากสะโพกไก่แล้วก็จริงๆแล้วการเสิร์ฟตอนจบเนี่ยถ้าเราสไลซ์ออกมาก็จะได้ไม่มีกระดูกกิดง่ายต่อการรับประทานสําหรับแขกนะครับ Okay so at home guys you can perhaps take a little bit more time you can prepare your chicken that can go into the fridge and you can prepare your remaining fricassee ingredients and then move to the stove due to time constraints today for me I need to get everything into the pan and get it cooking. Okay, but feel free to take your time over the recipe. นะครับถ้าทำที่บ้านเนี่ยเชฟก็บอกว่าจริงๆถ้ามีเวลานะครับนะเรามัดตัวสะโพกแล้วสามารถแช่ตู้เย็นรอไว้ก่อนแล้วก็ไปเตรียมวัตถุดิบอื่นๆนะครับให้พร้อมก่อนแล้วค่อยกลับมาปรุงสุกนะครับตัวฟริคาเซ่ก็ได้นะครับแต่ในวันนี้เนี่ยเราจะพยายามทําให้เสร็จภายในชั่วโมงครึ่งเนี่ยเดี๋ยวจะอาจจะทำหลายๆอย่างพร้อมๆกันฉะนั้นก็เดี๋ยวจะปรุงสุกตัวสะโพกไก่ไปด้วยเลยนะครับพร้อมๆกันนะฮะ So going into the pan we just want a neutral vegetable oil or a sunflower oil ก็ตั้งน้ำมันนิดนึงนะครับใช้น้ำมันพืชนะครับ Medium high heat in the pan and what we're looking to do is get a nice golden brown to the skin beginning to render the fat from the chicken and give us a nice color okay ครับก็ตั้งไฟกลางค่อนไปทางสูงนะครับเราต้องการจะเสียตัวหนังไก่นิดหนึ่งให้มันขึ้นสีนะครับเพื่อให้มันละลายไขมันออกมาด้วยนะครับ A good indication of the correct temperature is again that sight and sound. I can see it's fizzing. I can hear that the product is searing as it enters the pan. I've got a nice heat in there to do what I'm looking for. ก็น้ำมันควรจะร้อนแค่ไหนร้อนพอที่เวลาเราเอาชิ้นไก่ลงไปวางนะครับได้ยินเสียงนะครับ Thank you. Bones can go in there at the same time, and we're looking to just get some color on those also. Okay. ใส่กระดูกไก่ที่เราเอามาไปด้วยเลยก็ได้นะครับจะได้ทอดให้ขึ้นสีไปพร้อมๆกันนะครับ Again, regulate that heat. We're looking for that color. Turn it down. You can move things as you need to. ก็ควบคุมอุณหภูมิของเตานะครับนะให้มันพอเหมาะนะครับในการเสียนะครับไก่ Okay. Next. We need to prepare some shallot. ต่อไปมาเตรียมหอมแดงนะครับ So here we're looking just to finely chop our shallot. ก็ So knife skill, root end facing away from you, using your chef's or your office knife to cut down through the shallot. Nice and close together, so you get that product nice and fine. Okay. ครับก็มารู้ฟื้นเทคนิคนะครับในการใช้มีดนะครับในการสิ่งที่เราเรียกว่าซิสเลนี่แหละนะครับจะใช้เชฟไนท์หรือจะใช้ออฟฟิศไนท์ก็ได้แล้วแต่ถนัดนะครับ Keeping half an eye on my chicken all the time.
Again, today we're keeping the fricassee quite simple in terms of its constituent ingredients. So we've got the shallot and the garlic and then the mushrooms and chicken. But of course, you've got some of the vegetables lying around, some carrots, some leeks, some celery, all of those vegetables, perfect for adding in to your sauce as well, okay? ก็วัตถุดิบที่ง่ายๆนะครับนะก็คือผมแดงนะครับกระเทียมนะครับก็เอ่อจริงๆแล้วฟิกาเซ่เนี่ยเราก็เห็ดนะครับแต่จริง
ครับก็เริ่มจากการนะครับดึงตัวโค้ดเฮดออกก่อนนะครับให้เหลือแต่ตัวหัวนะครับ Okay, so start to move into half. ห่าครึ่งนะครับ Into sixes, generally, so thirds per side. Okay, or if it's a large mushroom, you might go into four per side. Okay. ครับก็แล้วก็จัดส่วนของเครื่องเนี่ยหั่นเป็นสามชิ้นนะครับสำหรับเห็ดขนาดกลางๆหรือถ้าเป็นหัวใหญ่หน่อยอาจจะได้สี่ชิ้นต่อข้างหนึ่งนะครับผมฉะนั้นหนึ่งหัวเห็ดก็จะได้หกถึงแปดชิ้นนะครับในการเอสคาโลเปนะครับหรือว่าหั่นเฉียงๆ So again, with this process, we're getting a nice, even piece of mushroom, limited wastage, and something which is going to cook at a consistent rate. Okay. ก็สิ่งสำคัญคือห่านให้ชิ้นมีขนาดใกล้เคียงกันนะครับนะมันจะได้สุกพร้อมๆกันนะครับแล้วก็ไม่มีส่วนที่เราจะต้องทิ้งนะครับหรือว่าไม่มีเวสเลยนะครับ Again, the mushrooms in this dish aren't essential. Or Using Paris mushrooms also is not an essential. We could exchange these for shiitake mushrooms, use oyster mushrooms instead, dried mushrooms too. Get some nice dried seps or even some dried morels. Use the soaked mushrooms in your sauce and obviously then the stock as well alongside your chicken stock to add a really good depth of flavor. Yeah. นะครับมันไม่จำเป็นต้องใช้เห็ดสิ่งที่เราเห็ดกระดุมนะครับนะเห็ดใช้อย่างอื่นก็ได้นะครับนะที่เราหาได้นะครับไม่ว่าจะเป็น oyster mushroom นะครับหรือว่าจริงๆแล้วถ้าจะมีต้นทุนแพงหน่อยนะครับก็ใช้พวกเสร็จนะครับหรือว่าใช้พวกมอรเรลก็ได้แต่ว่าเห็ดเห็ดแห้งเหล่านั้นเนี่ยต้องเอามาแช่น้ําก่อนใช้นะครับสามารถแช่แล้วเอาไปใส่ไว้ในตัวฟิกาเซ่ได้ส่วนน้ําที่แช่เห็ดก็เอาไปเป็นส่วนหนึ่งของสต็อกเวลาขึ้นซอสรวมกับสต็อกไก่ด้วยก็ได้เช่นกันนะครับ So back to our chicken pan again same process just rolling over just going to finish Our final side to get some nice color there. c h e c สมุกไก่ทั้งนะครับกับด้านที่สามนะครับด้านที่ยังไม่โดนความร้อนเนี่ยเพื่อจะเสียให้ครบทั้งสามด้านนะครับก็เช็คสีให้เท่าๆกันทุกชิ้นนะครับ Rotating our bones. Okay. แล้วก็เช็คตรงกระดูกด้วยนะครับต้องกลับด้านให้เหมือนขึ้นสีเท่าๆกันนะครับ We're coming back over now for our stove. We've got our lemon. What we're going to do is we're going to zest our lemon. So that's just using microplane, just pulling that gently over the surface, just to remove that real exterior part of the lemon, where all those lovely essential oils are. Okay, that's what's going to give us our flavour, and we're going to use that through our bulgur wheat at the end. Okay, just to finish that, give it a nice citrusy flavour. มาดูในส่วนของเลมอนนะครับก็เชฟใช้สิ่งที่เรียกว่าอุปกรณ์ที่เรียกว่าไมโครเฟนนะครับในการถูกที่ออกแบบมาโดยเฉพาะในการขูดผิวส้มหรือมะนาวนี่แหละครับเพราะว่าใบมีดเล็กๆบนไมโครเฟนจะขูดเฉพาะผิวนะครับออกมาให้ซึ่งก็จะขูดเตรียมไว้ก่อนนะครับตัวเลมอนผิวเลมอนนี่เดี๋ยวจะเอาไปใช้ในการทําพีลาฟนะครับที่ที่ใช้ธัญพืชเบาเกอร์ในการหุ่นนะครับ We're avoiding getting too much of the white pit in there because that can make our final product bitter okay ก็มะนาวเนื้อมะนาวส่วนที่เหลือนะครับเดี๋ยวจะคั้นน้ำออกมานะครับ And then we're using our juicer just to extract the juice. Okay. What we'll do with this lemon juice is I'll use it at the end potentially just to season my sauce. All right. ก็น้ำมะนาวนะครับก็จะเอาไปใช้ในการปรุงรสของซอสตอนจบนะครับก็ผักไว้ก่อน So my chicken pieces. I've got a nice color now, so I'm just going to remove those and allow them to drain. Okay. สะโพกไก่นะครับขึ้นสีอย่างที่ต้องการแล้วนะครับยกออกไปพักไว้บนตะแกรงก่อนนะฮะ My bones too got a nice coloration. I'll remove those. Again, all of that caramelization on the bones is going to rinse into our final sauce and give us lots of lovely flavor. We look in the base of the pan. We've got a lot of fat now. Okay, some of the fat, obviously, from what we added at the start, but then we've also extracted some of that natural fat from the chicken. Yeah, there's quite a lot in there. I don't want to add too much to my final sauce, otherwise it will be greasy. But what I'm going to do is just strain off a little bit. Reserve roughly a tablespoon in the pan. Okay. ก็ยกกระดูกออกไปพักด้วยนะครับแล้วก็กลับมาเช็คในกระทะเนี่ยในกระทะนี่มีทั้ง
ส่วนของน้ํามันพืชที่ใส่เข้าไปตอนแรกนะครับส่วนของไขมันไก่ที่ละลายออกมาจากการที่เราทอดเมื่อกี้นี้นะครับเชฟก็เช็คดูนะครับจริงๆแล้วก็ไขมันส่วนที่มันเกินมาเยอะนะครับก็เลยเทออกนะครับเหลือไว้ประมาณ1ช้อนโต๊ะแค่นั้นเองไม่งั้นซอสเราจะมันเกินไปนะครับ We're going to add in our mushrooms, okay? And our mushrooms, similar to our chicken, what I'm looking to do ideally is get a very light sear on the outside, give me some nice color and flavor from those mushrooms, okay? ก็ใส่เห็ดลงไปนะครับที่หั่นเอสโคลเป้ลงไปผัดกับน้ำมันที่เหลืออยู่หนึ่งช้อนโต๊ะนี่แหละนะครับให้มันขึ้นสีอ่อนๆนะครับเพื่อเป็นรสชาตินะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ง่ายมากนะครับนะครับสำหรับตัวคาราเมลไลเซชันนะครับน้ำตาลที่เกิดจากการเสียไก่เมื่อกี้นี้นะครับก็จะร่อนขึ้นมานะครับเจอผัดไปคลุกกับตัวของเห็ดที่เอสคาร์โลเป้นะครับโอเคว่าสัตว์ชั้นนี้จะพาคุณไปที่ส่วนที่เหลือของอาหารของเราโอเคครับก็ระหว่างรอผัดเห็ดนะครับเดี๋ยวจะนะครับแนะนําส่วนของวัตถุดิบที่เหลืออยู่นะครับว่ามีอะไรเหลืออยู่บ้างนะครับที่ต้องใช้ so next we're going to add in our butter okay alongside our shallot so butter goes in with our mushroom ใส่เนื้อลงไปผัดกับเห็ดก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะค่อยตามด้วยผักที่สับไว้นะครับ Along with our shallot, okay. ผมแดงสับนะครับ Again, regulating the heat. Those shallots are nice and finely chopped. We don't want them to burn. And any of that caramelization we've created on the base of the pan, we're managing that too. Okay. Too high heat, we're going to burn that, making our final sauce bitter. At this stage, we're keeping it a nice deep golden color. It's going to add tons of color and flavor to our final sauce. ถึงนัดตรงนี้เนี่ยต้องควบคุมอุณหภูมินะครับให้มันดุนนิดหนึ่งนะครับนะเพราะว่าผอมแดงที่สับละเอียดเนี่ยชิ้นเล็กนะครับผัดแป๊บเดียวถ้านานไปจะไหม้รวมทั้งตัวเบสคาร์มอไรเซชันที่อยู่ติดกับก้นกระทะด้วยเนี่ยถ้าได้รับไฟแรงร้อนเกินไปเรื่อยๆก็จะไหม้เส้นกันและจะมีผลทําให้ซอสเรามีรสขมนะครับฉะนั้นตรงนี้เป็นเทคนิคในการควบคุมอุณหภูมิและรักษาสมดุลของความร้อนที่อยู่ในกระทะนะครับ Okay, so we're sweating the shallots down. ก็เป็นเป็นสิ่งที่เราเรียกว่า sweat นะครับนะผัดให้ตัวหอมแดงคายน้ำนะครับนะ Okay, after a minute or so, we can add in our garlic. Again, garlic going in separate to our shallots. So we've got a lot of sugar in there. If I add it in too soon, likelihood is it's going to burn. Okay, so garlic going in, and we'll just sweat that just to remove some of the Harsh flavor from the garlic for approximately a minute. Okay. ก็ผัดตัวหอมแดงสักหนึ่งนาทีนะครับแล้วค่อยตามด้วยกระเทียมเพราะว่าต้องผัดยากกันเพราะว่ารอให้หอมแดงคายน้ําแล้วก็มีส่วนของน้ําตาลที่มันอยู่ในกระทะนะครับนะถ้าผัดรวมกันตั้งแต่ต้นเดี๋ยวกระเทียมไหมนะครับก็ค่อยใส่กระเทียมตาลลงไปทีหลังเพราะใช้เวลาผัดไม่นานไม่เกินนาทีนะครับโดยประมาณ So keeping that heat going, you'll find as the mushrooms begin to Sear, they'll release their waters. Okay, so as that water comes out, you can use it just to lift off any sugars from the base of the pan. ก็เช็คดูนะครับในกระทะนะครับนะหลังจากใส่กระเทียมลงไปผัดได้สักครู่หนึ่งจะเห็นว่าจริงๆแล้วเห็ดเนี่ยซึ่งเป็นสิ่งที่มีน้ําเยอะเนี่ยนะครับมันจะคายน้ําออกมาใช้โอกาสนี้แหละครับของน้ําที่คายออกมาจากเห็ดเนี่ยในการขูดนะครับสิ่งที่อยู่ในกระทะออกมาด้วยนะครับ You want to keep this cooking at a rate where you can hear, you can see in the pan as well, and you can hear that everything sort of Sizzling away, the nice regulated way. Next ingredients they're going to go in. So we've got flour, which we're going to cook and toast off for approximately a minute. Then I'll deglaze everything with white wine, okay? And we'll reduce that wine by half. All right. Again, removing some of the harsh acidity, just intensifying some of the sweetness in there. And then finally, we'll add in our chicken stock. Okay. นะครับก็จริงๆแล้วเชฟบอกว่าให้ตาดูหูฟังนะครับให้มีกิจกรรมอยู่ในกระทะเนี่ยให้มีเสียงนะครับว่าเกิดการผัดอยู่ตลอดเวลานะครับหลังจากนั้นจะนี่แหละครับใส่แป้งลงไปคั่วนะครับผัดแล้วก็คั่วแป้งให้สุกนะครับแล้วจะตามด้วยการดีเกลส
ด้วยวายขาวนะครับจะเคี่ยววายขาวลงไปครึ่งหนึ่งนะครับให้ส่วนของน้ําระเหยแล้วก็เหลือรสชาติเปรี้ยวอ่อนๆของวายขาวเนี่ยคงอยู่นะครับเป็นเบสของรสชาติในซอสของเราแล้วก็จะตามด้วยการใช้สต๊อกไก่ลงไปนะครับ So our flour going in again that flour is going to slightly thicken the starch in there is going to thicken our sauce gives a nice silky velvety texture to our final sauce จุดประสงค์ในการใส่แป้งนะครับนะจะทําให้ซอสมันมีความข้นในเนื้อสัมผัสนะครับแล้วก็มีความเนียนนะครับในสิ่งที่เชฟบอกว่าเวลเวตี้นี่มีความเนียนนะครับ After you've added the flour you're watching the heat too high heat here with the flour in and it's going to burn of course that flour absorbs any moisture which is in the pan if it's too hot it's going to stick to the base of the pan and burn okay so being very careful after you've added the flour ยังคงต้องรักษาสมดุลของความร้อนในกระทะอยู่นะครับควบคุมความร้อนนะครับเพราะว่าการใส่แป้งไปแป้งมันไม่ได้นะครับแป้งไปเจอความร้อนสูงเกินไปจะติดก้นกระทะแล้วในที่สุดเราขูดมาไม่ทันแป้งจะไหมนะครับ Our white wine going into the pan to deglaze okay and at this stage we're looking to reduce our wine but also lift off all of that lovely sugars that soup which is stuck to the base of the pan okay All of that flavor we're lifting into our sauce, okay? ใส่วายขาวลงไปนะครับเราสิ่งเทคนิคที่เราเรียกว่า deglaze เนี่ยเอาแอลกอฮอล์นะครับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใส่ลงไปเพื่อจะร่อนสิ่งที่อยู่ติดก้นกระทะออกมาแล้วก็เคี่ยววายขาวลงไปนะครับ So as that's happening, you can see now in the pan, we've more or less got a clean base to our pan, okay? We've lifted all of that lovely flavor up from the base. Into our sauce. Okay. สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับที่เห็นอยู่ก็คือว่าครับวายขาวไปร้อนนะครับสิ่งที่ซุกนะครับที่ติดอยู่ที่ก้นกระทะออกมาแล้วก็เกิดขึ้นมาเป็นเบสของซอสนะครับ That wine will reduce quite quickly. Okay. ก็เคี่ยวลงไปครับให้งวดสำหรับวายขาว Our chicken stock can go in at that stage. Okay. So a nice light chicken stock. ใส่ซอสไก่ลงไปครับ Again, we're using a white stock today, but you can use brown stock. Okay? If you're using a stock cube at home, just again, be careful. Something mild and light in flavor. We're going to get a lot of flavor from our other ingredients in the pot. Okay? ก็จริงๆแล้วสต็อกเนี่ยสามารถจะขึ้นเป็นสต็อกไก่เองนะครับซึ่งในวันนี้สต็อกไก่ก็เป็นสีออกจะขาวหน่อยนะครับหรือว่าถ้าอยากใช้บราวน์สต็อกนะครับออกสีเข้มหน่อยก็ได้เช่นกันหรือว่าจริงๆแล้วอยากจะใช้สต็อกสําเร็จรูปที่เป็นก้อนมาละลายน้ําใส่ก็ได้นะครับผมแล้วแต่ที่เราจะหาได้ก็จะให้รสชาติที่แตกต่างกันนิดนึงนะฮะ So that stage deglazing making sure everything's a nice homogeneous sauce and then we can add back in our bones And our chicken thigh pieces. Okay. หลังจากการดีเกลสนะครับด้วยวายขาวและการใส่ตัวสต็อกไก่แล้วนะครับพอเริ่มเดือดก็ใส่ตัวชิ้นของสะโพกไก่ตามกลับลงไปนะครับรวมทั้งกระดูกที่เลาะออกมาด้วยนะครับ For this method, we we are braising the product. Okay, so the meat slightly above. The liquid level, okay. ก็เป็นการสิ่งที่เรียกว่า braising นะครับเป็นการตุ๋นนะครับเคี่ยวตุ๋นนะครับไปเรื่อยๆก็คือการ braising เนี่ยในส่วนของของเหลวจะไม่ท่วมชิ้นเนื้อนะครับจะปริ่มปริ่มแค่นั้นเองนะครับ And then cartouche. ครับปิด cartouche นะครับ Going over the top, okay. That's just going to help to return the heat. Back into the product, keep everything moist, and just accelerate the cooking slightly. ก็ปิดเพื่อทําให้กระบวนการปรุงสุกมันเร็วขึ้นนะครับนะความร้อนที่มันระเหยขึ้นมานะกลับลงไปเพื่อจะตุ๋นให้ไก่มันสุกนะครับแล้วก็รักษาระดับความร้อนด้านในไว้นะครับ Again, at this stage, we're cooking everything on the stove top. Yeah, so I want everything just cooking at a gentle simmer. We don't want to boil it too hard. We boil hard. We're gonna Basically, dry our meat out. Okay, so a nice gentle simmer to cook our product. And again, we're looking probably about 25 minutes to half an hour, and we'll have a check. Okay, again, the meat anything north of sort of 72 degrees, we're in a good place. Okay. ครับก็วันนี้จะปรุงสุกกันบนเตานี่แหละนะครับไม่ได้ไม่ได้เอาเข้าไปใช้เตาอบนะครับก็จะค่อยๆใช้ไฟให้มัน
เดือดอ่อนๆนะครับไม่ถึงกระเดือดพล่านมากจนเกินไปนะครับเพราะถ้าเดือดพล่านจนเกินไปในสุดแล้วสะโพกไก่จะแห้งนะครับก็จะค่อยๆปล่อยให้เดือดอ่อนๆไปใช้เวลาประมาณ 25-30 นาทีนะครับเราต้องการอุณหภูมิของสะโพกไก่ที่ประมาณ72องศาเซลเซียสนั่นก็คือสุขพอดีนะครับ Okay so just regulating the heat Right so next to our b u l g a r wheat Okay มาดูตัวเบลกวีตนะครับเป็นธัญพืชชนิดหนึ่งนะฮะ So b u l g a r wheat for those that aren't aware it's a cracked wheat product Okay it's cracked wheat which has been parboiled Okay so it has been precooked already Alright นะครับนะสำหรับคนท่านที่ไม่เคยเห็นเนี่ยมันคือส่วนของเป็นข้าวสาลีชนิดหนึ่งนะครับนะซึ่งได้ถูกปรุงมาแล้วส่วนหนึ่งนะครับได้ได้ถูกออกไปปรุงสุกมาแล้วประมาณหนึ่งนะครับก่อนที่จะออกมาเป็นโปรดักที่เห็นอยู่นะครับ So when you see cracked wheat don't assume immediately that it is bulgur wheat bulgur is that process that it has had a pre cook okay that pre boiling process นะครับฉะนั้นก็ถ้าเห็นสิ่งที่เราเรียกว่า cracked wheat เนี่ยเหมือนเหมือนกับการแตกออกมานะครับยังมีส่วนของจมูกข้าวมีส่วนของรำข้าวอยู่เนี่ยนะครับนะอาจจะไม่ได้เรียกว่าบอลเกอร์ตลอดเวลาก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้บอลเกอร์นี่มันเป็นชนิดหนึ่งในการทำนะครับนะทำให้มันปรุงสุกออกมาโดยการเอาไปอบแห้งนะครับหรืออาจจะเอาไปต้มแล้วเอามาทําให้แห้งอีกทีหนึ่งนะฮะ So again with that cracking process what we get is different levels of refinement okay so you will find sometimes bulgur wheat very finely milled Alright, so it could be almost like a couscous-like consistency. That sort of product, you would literally just need to rehydrate. So boiling water, pour that over the top, allow it to stand for 10 to 15 minutes, and then that product would be cooked. This milling process here, we've got a sort of medium grain. Okay, so therefore I'm going to need to just gently cook this a little bit to ensure it's nice and tender in our final product. Alright. Just like the sort of crack wheat, yeah, that I'll be bought. หลังจากการปรุงสุกส่วนหนึ่งมาแล้วเนี่ยมันมีหลายระดับนะครับนะถ้าเป็นแบบการโม่ออกมาแบบละเอียดมากๆอย่างเช่นคุสคุสเนี่ยจริงๆแล้วสิ่งเหล่านั้นถ้าเป็นคุสคุสละเอียดเท่านั้นเนี่ยจริงๆแล้วผสมน้ําลงไปแล้วรอให้มันสุกได้เองเลยไม่ต้องทําอะไรนะครับนะมันก็จะอบน้ําเข้าไปนะครับแต่ว่าสิ่งที่นํามาใช้ในวันนี้นะครับมันคือการโม่แบบไม่ได้ละเอียดมากจนเกินไปนะครับละเอียดกลางๆฉะนั้นเราจะต้องเอาไปหุงต่ออีกสักนิดนึงนะครับ So to cook the product today we're using water plain and simple okay Again, however, if I wanted to add more flavor, vegetable stock, a light chicken stock, uh, mushroom stock, those sorts of things as well, that I can impart some flavor into my product too. Okay. ก็วันนี้หุงด้วยน้ำเปล่าธรรมดานี่แหละนะครับก็แต่ว่าถ้าอยากได้รสชาติเพิ่มขึ้นนะครับใช้ใช้สต็อกผักสต็อกไก่นะครับก็ได้นะครับก็จะได้รสชาติเพิ่มเติมขึ้นมา For cooking, we're at a ratio of 1.5 to 1. Okay, so one part bulgur wheat to 1.5 parts of liquid. ก็ถ้าดูสูตรนะครับที่อยู่ในช่องที่สองเนี่ยนะครับสัดส่วนนะครับคือ1ต่อ 1.5 แปลว่าใช้ตัวเบลกวิทหนึ่งส่วนนะครับใช้น้ำหรือว่าของเหลว 1.5 ส่วนนะครับ We're making sure at that stage uh, everything is covered with the liquid. We can add a sprinkle of salt into there. ก็ใส่ทองสองอย่างลงไปแล้วดูให้ตัวเบลกวิทมันระนาบนะครับแล้วก็ซีซันด้วยเกลือนะครับ I'm going to add some fat too okay so in this case we're using a little bit of butter however you can use olive oil vegetable oil those sorts of things too just helps to um, coat the grains upon cooking gives them a nice sort of light texture ครับใส่ไขมันลงไปนิดนึงนะครับวันนี้ใช้เนยนะครับแต่ว่าจะใช้น้ํามันมะกอกหรือใช้น้ํามันอื่นๆก็ได้นะครับก็จะช่วยในการเคลือบข้าวนะครับตอนสิ้นสุกมันให้ขึ้นเงานะครับแล้วได้รสชาติด้วยนะครับ Again at this stage here I could add spices into it too okay pinch of saffron some cumin seeds all those sorts of things okay จะเพิ่มเติมโดยการใส่เครื่องเทศก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นหญ้าฝรั่งนะครับหรือว่าจะใส่ตัวยีรานะครับ To cook Very straightforward. Bringing the product up to the boil, we then place a lid on or a tight-fitting cover. So you could put a cartouche if you didn't have a lid at home, and then you're going to very slowly simmer for around 10 minutes. Okay. หุงไม่ยากนะครับตั้งให้เดือดหนึ่งครั้งนะครับปิดคาร์ทูชนะครับหรือว่าปิดฝาหม้อก็ได้นะครับแล้วปล่อยให้เดือดอ่อนๆไปสิบนาทีนะครับ Pilaf traditionally you would perhaps place into an oven. Okay, so you can also do that method too. If you wanted to do the other method, you'd have your oven at 170. 
bring the product up to the boil on the stove, place the lid on, and then into the oven for around about 12 minutes. เทคนิคการทำหุงข้าวแบบพีลาฟเนี่ยจริงๆแล้วในวิธีดั้งเดิมสามารถใช้เตาอบได้ด้วยเช่นกันนะครับถ้าอยากจะใช้เตาอบเนี่ยนะครับก็ตั้งเตาอบตั้งไฟไว้ที่170องศานะครับตั้งให้เดือดปิดฝาหม้อหรือปิดคาทูชนะครับเอาไปอบ12นาทีนะครับ So up to the boil, tight fitting lid going on top, and we're just going to simmer that for 10 minutes. ครับก็อันนี้เดือดแล้วนะครับปิดฝาตั้งเวลาเดี๋ยวผู้ช่วยตั้งเวลาไว้10นาทีเดี๋ยวเรามาดูกันนะ Once that product has had its 10 minutes cooking, what we're then going to do is remove it from the heat and allow it to stand for ideally 10 minutes again. Okay, that standing time enclosed with the heat allows that steam to get in between the grains and lighten everything up. Okay. นะครับก็หุงนี้จริง10นาทีนะครับแต่ต้องพักไว้ปิดฝาพักไว้หลังจาก10นาทีนะครับยกออกจากเตาพักไว้อีก10นาทีนะครับให้ไอ้น้ำที่มันอยู่ในหม้อเนี่ยวนเวียนนะครับเพื่อจะเข้าไปเคลือบระหว่างตัวของเบลเกอร์ด้วยนะครับให้มันนุ่มฟูนะครับ Okay so our next process we're moving on to our green beans Again today we've selected green beans because we think they're fairly easy for you guys to get hold of but this could easily be any other green vegetable that you can find Okay some nice tender stem broccoli pieces of broccoli as well uh, any other green vegetables spinach Okay, suitable just to take away from some of the richness of the dish. It's nice to have that garnish on the plate. Okay. วันนี้ใช้ตัวแขกนะครับจริงแล้วเชฟก็บอกว่าใช้ผักสีเขียวใดๆก็ได้นะครับเมื่อว่าที่เราจะหาได้ง่ายๆนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นบรอกโคลีนะครับหรือว่าปวยเล้งนะครับดังนั้นผักเขียวเนี่ยจะเอาไปรักษาสมดุลในรสชาตินะครับลดความมันของตัวซอสลงด้วยนะครับ So again, just in preparation of our green beans, we're looking just to take the tops. Okay, so the stem end here where it attaches to the plant. We're just going to pick those away. Okay. ก็ในการเตรียมถั่วแขนะครับเด็ดยอดออกนะครับ Again, if you want to do that in a more accelerated fashion, you can line all of your beans up, being mindful of wastage, and you can just use a knife to. Do the same process. Okay. หรือว่าถ้าเราต้องเตรียมเป็นจำนวนเยอะนะครับก็สามารถนำมาเรียงกันแล้วก็ค่อยตัดปลายออกนะครับแต่ว่าอย่าให้มันเสียตัวเนื้อถั่วไปเยอะเกินไป Again, depending on how your beans are looking, if they're nice, crisp, and fresh, you can leave the tails on the bean. Okay. If they're looking a little bit dried, then we can just remove those dried tails too. ก็เวลาจะหั่นนะครับดูตรงปลายเนี่ยส่วนที่มันแห้งๆนะครับนะหั่นออกนะครับก็เหลือส่วนของถั่วทั้งฝักเอาไว้นะครับ Now what we're going to do we're blanching and refreshing okay so that blanch and refresh technique is that process of par cooking the vegetable okay to any degree that we decide with the green vegetable in particular what it does for us is it helps to lock and fix the chlorophyll okay so we blanch in boiling water And we need to remove immediately to ice water. That process of going from hot to cold very quickly secures that chlorophyll in the product and gives us a more vibrant green final product. Okay. ครับก็เทคนิคต่อไปในวันนี้นะครับคือการ blanch และการ refresh ก็คือการลวกและเอาไปช็อกในน้ําแข็งนะครับเหตุผลที่เราทําแบบนี้สำหรับผักสีเขียวนะครับก็คือการรักษาสีเขียวเอาไว้นะครับรักษาคลอโรฟิลไว้ไม่ให้มันละลายออกไปในความร้อนนะครับฉะนั้นลวกให้กึ่งสุกนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เอาไปแช่ในน้ําแข็งรักษาความสีเขียวสดๆเอาไว้นะครับก่อนที่จะมาจบเป็นของแต่งจานนะฮะโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีของผักมาระหว่างการลวกนะโอเค our herbs to finish just whilst I wait for the water to come up to the boil I'll just talk you through the herbs that we're using to finish our fricassee today so we're using tarragon okay tarragon is that nice strong aniseed flavored herb okay again here you can't get hold of tarragon Or you don't necessarily like the flavor of tarragon, 
you can use a multitude of different soft herbs, okay? Chives would give you a nice onion, allium flavor. Use parsley, of course. Chervil, which is a much more milder aniseed flavor and delicious too. So yeah, lots of options to play with the recipe there and add some different herbs for flavoring. สมุนไพรที่ใช้ในวันนี้นะครับในการปรุงฟิกาเซ่คือทารากอนนะครับทารากอนก็ให้รสชาติแรงนิดนึงนะครับแต่ว่าแล้วแต่ที่เราชอบแล้วแต่ที่เราจะหาได้นะครับสามารถใช้ชายฟนะครับก็จะให้กลิ่นออกคล้ายๆกับตระกูลต้นหอมนะครับหรือจะใช้พาร์สลีก็ได้นะครับหรือจะใช้อื่นๆนะครับที่เราหาได้แล้วแต่จะชอบจะจับคู่กับไก่ก็ได้เช่นกันนะครับนะครับเวลาจะเป็นเชอร์วิลนะครับเมื่อกี้เชฟพูดถึงเชอร์วิลก็เชอร์วิลคล้ายๆทารากอนนี่แหละแต่รสอ่อนกว่าเยอะพอสมควรนะครับ Water has come up to the boil added my pinch of salt just before adding in my green beans and then I'm keeping that water at a nice rolling boil whilst they're cooking okay depending on the thickness of the green bean You're looking at anything from sort of two to four minutes in this blanching phase, okay? These ones quite fine. I'm going to give them around about two minutes. All right. ก็การลวกถั่วนะครับนะรอให้น้ําเดือดก่อนพอน้ําเดือดแล้วใส่เกลือก่อนที่จะใส่ถั่วแป๊บเดียวนะครับแล้วใส่ถั่วลงไปตั้งให้น้ําเดือดพล่านไว้ตลอดเวลานะครับการลวกถั่วเขียวนะครับหรือว่ากรีนบีหรือว่าถั่วแข็งเนี่ยใช้เวลาอยู่ที่2อถึงสนาทีแล้วแต่ความหนาของถั่วที่เราได้มานะครับแต่ในวันนี้ไซส์ขนาดนี้เนี่ยใช้เวลาเชฟจะใช้เวลา2นาทีพอนะครับ Again with the green beans we want something that's just nice and tender okay you can have a little bit more bite in there if you want to if so just reduce the cooking time slightly for me I want them nice and tender all the way through ก็วันนี้จะลวกให้นิ่มหน่อยนะครับนะแต่ว่าถ้าใครอยากจะให้มันกรอบหน่อยนะครับก็ลดเวลาในการลวกลงนิดนึงก็ได้เช่นกันแล้วแต่ชอบนะฮะ To prepare our tarragon we're just stripping the leaves from the stem okay ก็ทารากอนนะครับรูดเฉพาะใบแยกออกมาจากก้านนะฮะ Those stems you can add into your sauce as well okay they can add a little bit of additional flavor yeah การทารากอนสามารถเอาไปใส่เพื่อจะอินฟิวส์ในซอสก็ได้เช่นกันนะครับก็ I'm just going to tie mine together so it's easier for me to pick out of course you can just throw them in and pick them out individually if you wish to ครับก็มีหลายก้านนะครับเชฟก็เลยมัดรวมกันไว้ซะนะครับเวลาเอาออกจะได้คีบออกมาง่ายๆนะครับไม่ต้องควานหา Okay, so during the cooking process, I can just rotate and roll round my chicken pieces. ก็เช็คไก่อยู่นะครับเรื่อยๆนะครับแล้วก็สามารถกลับด้านได้นะครับให้ส่วนที่อยู่เหนือของเหลวลงไปโดนของเหลวบ้างนะครับ Okay, green beans. Green beans สองนาทีแล้วนะครับก็จะเช็คแล้วก็จะ refresh นะฮะ Okay. And give them another sort of 30 seconds. ก็ใช้บอกขออีกสักครึ่งนาทีนะครับ Again, remember with blanch and refresh, because we're refreshing the product and cooling it down. Upon reheat, I can cook the product further, okay, to a certain degree. So well, as I reheat, I can then taste again and get that texture correct, okay. ก็การ refresh นะครับก็จะทำให้อุณหภูมิมันลดลงนะครับแล้วก็เดี๋ยวตอนก่อนจะเสิร์ฟก็จะเอามาปรุงต่ออีกนิดหน่อยโดนความร้อนอีกนิดหน่อยฉะนั้นอยู่ที่เราจะเผื่อนะครับถ้าจะเอามาโดนความร้อนอีกทีตอนจบก็เผื่อตัวเนื้อสัมผัสไว้อีกสักนิดหนึ่งก็ได้ไม่ต้องทําให้ส่วมันสุกจนเกินไปนะครับแล้วแต่ที่เราชอบนะ Again with this dish in particular we're looking for those green vegetables that garnish to just sort of take away from some of the richness of our chicken dish okay so นั้นสิ่งที่ต้องการคือต้องการให้ใช้ผักนี่แหละนะครับมาตัดเลี่ยนตัดมันของซอสออกสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันเป็นซอสที่มีความข้นมีความมันนิดหน่อยนะฮะซึ่งกรีนบีนส์ into our water and we're using that water just to fix that color okay And cool the product down nice and quickly. What we don't want to do is allow that product to sit in the water for too long. Okay, we'll lose flavor and nutrients into there. So as soon as they're cold, 
out of our ice bath. หน้าที่ของการ refresh นะครับการเอาไปแช่ในน้ำแข็งน้ำเย็นเนี่ยเพื่อที่อย่างที่บอกนะครับคือการทําให้สีเขียวมันยังเขียวสดสวยอยู่นะครับแต่เราไม่ได้จะแช่ไปตลอดไปนานๆนะครับแค่ให้มันถั่วมันเย็นลงนะครับสีคงอยู่แค่นั้นเองนะครับก็เอาออกมาซับรอไว้ได้แล้วนะครับไม่ได้ทิ้งไว้ในน้ําเย็นนานจนเกินไปนะฮะ And we can just allow those to drain okay เราก็เอามาซับบนทิชชู่นะครับ Again, guys, as we know with this blanch and refresh technique, we can do this ahead of time. One of its real perks as a technique is to allow us to be able to par-cook our vegetables, secure that nice vibrant green color, and then just allow us to reheat last minute. So again, we're doing this just before we're finalizing our dish, but I could easily do that the sort of morning before uh, if I needed to. Okay. Okay. Then technique like a luok, or blanch, and then refresh. ของผักเนี่ยจริงแล้วทําล่วงหน้าได้นะครับไม่ต้องทําตอนที่เราประกอบอาหารทั้งหมดนะถ้าเรามีเวลาทําทิ้งไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวถึงเวลาใกล้จะเซอร์วิสเนี่ยค่อยมานะครับโดนความร้อนอีกทีหนึ่งนะครับก่อนที่จะจัดจานก็ได้เช่นกันไม่ถึงก็ต้องทําพร้อมไปตลอดเวลาซึ่งกลับมาที่บาร์เกอร์วีทนะครับระหว่างที่เราไปทําผักเนี่ยบาร์เกอร์วีทหุงไปแล้ว10นาทีนะครับก็จะเลื่อนออกจากเตานะครับความร้อนแล้วก็พักไว้อีก10นาทีใต้ฝานะครับให้ไอ้น้ำมันทํางานนะครับกับตัวข้าวที่สุกอยู่ด้านในนะครับ Okay so my tarragon which Robert has kindly picked the majority from the stem for me Okay I'm just going to line the herb up and we're going to finely chop Okay, as with any herbs, particularly delicate green herbs like this, we're looking to minimize the amount of chopping we do. Okay, we want to secure as much flavor and color into that herb as possible. So lining the product up and very delicately slicing through. ก็กลับมาที่ทาราก้อนนะครับจะเรียงกันไว้แล้วก็จะหั่นละเอียดนะครับนะเอามาเรียงกันเทคนิคในการหั่นตัวสมุนไพรที่มันมีความละเอียดอ่อนเนี่ยเราจะพยายามหั่นให้เสร็จภายในหนึ่งครั้งนะครับหรือว่าหั่นไม่ได้เยอะมากจนเกินไปนะครับเพราะว่าเราไม่อยากจะให้มันสูญเสียทั้งรสชาติแล้วก็สีของมันไปนะครับจากการที่เราไปหั่นมันนะครับ Again, nice sharp knife absolutely essential here เพราะนั้นสิ่งสําคัญคือมีดต้องคมนะครับทีเดียวจะได้จบนะครับ That rolling slice from the knife okay what we don't want to see is any chopping down okay you're going to crush And bruise the herb. That nice slice. Majority of the blade staying in contact with the board and slicing through the herb. The technique in the slice, 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 the technique in the slice. Our sauce. ก็พักไว้นะครับเดี๋ยวเอาไปจบตอนรอซอสเสร็จ Okay. So chicken, how long have we got on that? Twenty minutes. Okay. Okay. So our chicken. We're just going to have a check of temperature. เดี๋ยวมาเช็คอุณหภูมิสมองไก่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีSo again, we're looking to get that probe into the center of the piece of meat because we've deboned the product. Right in the center of there is our last place that's going to cook. Okay, and we're looking for anything higher than um, 72. Okay, which is where we're at with that piece there. วัดให้ถึงตรงกึ่งกลางนะครับของชิ้นสะโพกครับขอให้เกิน72องศาเซลเซียสเป็นใช้ได้นะครับสำหรับสะโพกไก่ Again, the timing. Of this 
is going to be largely dependent on your browning process too. Okay? If it spends a long time browning, we're obviously cooking the product at that stage too as well. Okay? So anything between sort of 20 to 30 minutes. ก็ระยะเวลาขึ้นอยู่กับตอนที่เราเอาไปเสียให้ขึ้นสี่นะครับนะถ้าเราเสียนานนะครับความร้อนเข้าไปถึงตรงกลางได้ลึกนะครับก
So it's cream which is allowed to mature. That maturation process builds up the lactobacillus bacteria, giving us a slight acidic flavor. And also, it thickens the product slightly. Okay. Cream fresh, นะครับก็กระบวนการทำ cream fresh จริงๆก็คือครีมแหละใส่แบคทีเรียชนิดหนึ่งนะครับหรือเราอาจจะคุ้นหูนะครับตระกูลประมาณ lactobacillus นี่แหละเข้าไปมันก็จะกินนะครับนมนะครับหรือครีมเบสครีมเนี่ยแล้วก็คลายให้โปรดักต์ออกมาเป็นกรดแลคติกซึ่งจะให้รสชาติเปรี้ยวนะครับแล้วก็ให้เนื้อสัมผัสเข้มข้นนะครับ Again, if you're struggling to find creme fraiche or full-fat creme fraiche, then you can substitute using double cream as well or a heavy cream. Okay, creme fraiche is around about 30% fat. Yeah. ครับก็จริงๆแล้วในประเทศไทยหาครีมเฟสไม่ง่ายนักนะครับถ้าหาครีมเฟสไม่ได้เนี่ยก็ใช้ตัว full cream หรือ double cream ก็ได้นะครับนั้นก็ในสัดส่วนของไขมันแล้วเนี่ยใกล้เคียงกันนะครับคือ 30% ของไขมันนะครับ So just to finalize our source, I'll remove those. Thigh bones, and now what I'm going to do is we're going to enrich using our creme fraiche. ก็จะจบซอสแล้วนะครับเอาคีบเอาตัวส่วนของกระดูกสะโพกออกนะครับหลังจากที่เคี่ยวต่อเมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับได้เนื้อสัมผัสก็เดี๋ยวจะผสมกับแครมเฟรชตามลงไปนะ Okay, so we can add it in several additions. And again, using a sauce whisk or a spoon just to stir that product through. Keep your sauce simmering. And we're looking just to emulsify that cream through the sauce. It's key that that sauce before we add the creme fraiche has a nice depth of flavor, because obviously this fat is going to mask that flavor. Okay, so. นะครับก็ใส่ครีมเฟสลงไปเมื่อกี้เชฟใส่ประมาณ2ช้อนโต๊ะเต็มๆนะครับอยู่ที่ปริมาณของสิ่งที่เรามีอยู่ในกระทะนั่นแหละแต่ว่าในกระบวนการนี้เชฟบอกว่ารักษาความร้อนอ่อนๆไว้นะครับแล้วก็ใส่ครีมเฟสลงไปประสานลงไป emulsify นะครับเคลือบตัวไขมันที่อยู่ในแครมเฟสเนี่ยนะครับกับตัวเบสซอสนะครับฉะนั้นมันจะต้องรักษารสชาตินิดนึงคือจุดประสงค์ที่เชฟเคี่ยวซอสเพิ่มเมื่อกี้นี้ให้มันเข้มข้นเพราะว่าการใส่แครมเฟสหรือว่าส่วนของไขมันลงไปมันก็จะทําให้รสชาติอ่อนลงตามไปด้วยนะครับฉะนั้นซอสต้องเข้มข้นอยู่ก่อนหน้านี้แล้ว So by using the creme fraiche we're getting that richness but we're also getting a slight acidity so it helps just to cook through the final dish okay จุดประสงค์ในการใช้แครมเฟสเนี่ยเพราะเราต้องการเนื้อสัมผัสที่มันข้นมันนะครับแล้วก็รสออกเปรี้ยวนิดหนึ่งเพื่อจะไปะตัดเลี่ยนนะครับฉะนั้นก็เลยใช้แครมเฟสนะครับ It being 30% fat, it's relatively stable. Okay, so it will be able to boil and reduce as well. Okay. การมีไขมัน 30-35% เนี่ยมันจะค่อนข้างเสถียรนะครับฉะนั้นโดนความร้อนมันจะสปริตหรือว่าแตกตัวออกมาได้ยากนะครับนี่ก็คือเหตุผลหนึ่งที่แนะนำให้ใช้ฟูลแฟตเลยนะครับถ้าไปใช้ศูนเอร์เซ็นนะครับมันจะสปริตนะครับครับก็หลังจากที่พักสะโพกไก่ไว้ระยะหนึ่งแล้วนะครับก็ตัดเชือกออกนะครับ So here with this recipe, I've allowed two thighs per portion. Okay, so. This dish is made in two pieces. So Okay, so all of our strings removed. Again, at this stage, if you would like to, you don't have to at all, but you can just trim slightly too. Okay, and that will just neaten up the presentation. But again, not essential. This is designed to be a sort of home style serving. Okay, but again, you can trim them. ก็นะครับก็ไม่ได้จําเป็นนะครับถ้าทานที่บ้านก็ทานง่ายๆได้นะครับแต่ว่าถ้าอยากจะเสิร์ฟให้มันดูดีนิดนึงนะครับก็หั่นสไลด์หัวท้ายนะครับออกครับให้มันได้ระนาบที่มันสวยงามเวลาอยู่บนจานนะครับ And then our final thing to do is add our chicken pieces back into our sauce and just กลับไปไว้ในซอสนะครับเพื่อจะ Based and cooked Your pieces of chicken with that lovely rich sauce. Okay, you can see consistency-wise with the sauce. Obviously, we're looking for that nice coating consistency. Okay. 
ไหมนะครับก็เอาไปราดซอสนะครับแล้วก็ถ้าดูเนื้อสัมผัสของซอสเองเนี่ยนะครับสามารถใช้เช็คกับหลังช้อนนะครับรูดแล้วยังไม่ไหลข้ามเส้นที่เรา right. ปาก Enough. นะครับเป็นอารานับครับถ้ายังจำได้อยู่ exactly and then finally obviously taste yeah แล้วก็อย่าลืมชิมด้วย so you should have a lovely richness from the chicken that slight acidity from our creme fraiche Of course, if you're looking for more acidity, something to cook through, we've got some of our lemon juice as well. Okay, so if you can't find creme fraiche and you're using heavy cream or double cream, then you can add a splash of that lemon juice and you'll counteract and get that nice acidity in there too. ก็อย่างที่บอกที่ใช้เครมเฟสเพราะว่ามันมีรสชาติเปรี้ยวเพื่อเอาไปตัดเลี่ยนนะครับตัดเลี่ยนตัดข้นตัดมันนั่นแหละให้มันสมดุลนะครับแต่ว่าถ้าเครมเฟสซึ่งมันหาได้ไม่ง่ายในเมืองไทยนี่แหละถ้าหาไม่ได้แล้วเราใช้ดับเบิลครีมขึ้นมานะครับน้ำมะนาวที่เราคั้นไว้ตอนต้นนี่แหละนะครับเอากลับมารักษาสมดุลนะครับเราต้องการซอสที่มีรสชาตินะครับค่อนข้างเข้มข้นนิดนึงแต่ว่ามีออกรสเปรี้ยวเพื่อจะตัดเลี่ยนนะครับ so I'm happy there so I'll turn the heat off under my chicken and just let that sit whilst I finish my green beans okay so green beans in here I've got equal quantities roughly of water and butter and I'm just creating a nice emulsion Or glaze, which is going to add a nice sheen and flavor to my final green bean. Okay. Simultaneously, it will reheat the product. Okay. ครับก็ตัวไก่ตัวฟิกาเซ่นะพร้อมแล้วนะครับพักเอาไว้ข้างๆนะครับเราจะจบตัวทั่วแขกนะฮะโดยการคลุกกับเนยแล้วก็น้ําในสัดส่วนของน้ําและเนยเท่าๆกันนะครับก็คลุกให้ขึ้นเงานะครับแล้วก็อุดไปในตัวด้วย So again, very gentle at that stage. We're not looking to Um, color the product or anything. We're just looking to reheat and glaze. ก็เป็นการอุ่นอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นการเกลสผักนะครับเป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่ทำให้ผักขึ้นเงาไม่ได้จะทำให้มันสุกต่อไปจากที่เราต้มไว้แล้วหรือว่าลวกไว้แล้วนะครับ Okay. Again here we've seasoned our blanching pan. Okay. So this should be nice to season. We could add a little twist of pepper. ก็ทัวแขนนะครับลวกในน้ําเกลือไปแล้วนะครับได้รับการซีซันไปแล้วก็จบด้วยพริกไทยนิดหน่อยนะครับอาพิลาฟหรือว่าบูกวี remove the lid now and obviously that's had its time over the stove but also steaming okay so just trust in yourself and the recipe if you've weighed everything not to remove the lid because we allow all that steam to come out okay and then we should just be able to fork through our bulgogi And break up those individual grains. That addition of the fat, the butter, okay, is going to enable us to get a nice sheen, flavor, but also separate those grains much more easily. Okay. นะครับก็จริงแล้วต้องตวงน้ำกับตัวเบาโกวิทให้มันพอดีตามสูตรนะครับเราจะได้ไม่ต้องเปิดฟ้ามาเช็คคือมั่นใจว่าต้มตามสูตรระยะเวลาที่เราต้มหรือหุงเนี่ยสุกพอดีแล้วปิดฝาไว้ระหว่างที่พักอีก10นาทีจะได้ไม่ต้องเปิดไอ้น้ำจะได้ไม่ออกมาทุกอย่างจะได้ทําหน้าที่ของมันนะครับรวมทั้งเนยที่ใส่ลงไปนะครับเพื่อให้รสชาตินะครับแล้วก็ทําให้ตัวเบลเกอร์ไม่ติดกันนะครับดังนั้นตอนจบเปิดออกมาใช้ได้เลยโดยการใช้ซ่อมนะครับลงไปตัวคลุกนะครับข้าวอีกทีหนึ่งนะครับให้มันฟู so a quick check there for seasoning happy with the salt levels okay and I'm just going to add that lemon zest now again just going to give it lift the product b u l g o w i itself, really delicious, nutty flavor. Okay, and a nice sort of soft texture. That lemon zest just going to help to freshen everything up. Of course, here I can go to town with flavoring if I want to. I could add lots of chopped herbs, some nuts, some dried fruits, things like that. Okay, very versatile product. The b u l g o w i โดยธรรมชาตินะตัวบาร์กูวีมันก็มีรสชาติของมันเองอยู่แล้วนะครับที่ค่อนข้างใช้ได้เลยนะครับนะมีเนื้อสัมผัสที่ดีแล้วก็ออกกลิ่นถั่วนิดหน่อยนะครับนะดังนั้นแต่ว่าใส่ผิวมะนาวลงไปนะครับให้ความหอมให้รสชาตินะครับตัดเปรี้ยวนิดนึงนะครับแต่ว่าเชฟแนะนําว่าจริงๆแล้วจะใส่อะไรก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรนะครับไม่ว่าจะเป็นถั่วนะครับไม่ว่าจะเป็นผลไม้แห้งนะครับแล้วแต่ที่เราจะเอาไปดัดแปลงนะครับ Also delicious, hot or cold. So at this stage, if I wanted to use it for a salad, I could spread it onto a tray, chill that down, okay, and it's a very nice product to use from cold as well. ฉะนั้นประโยชน์นะครับ
ค่อนข้างหลากหลายและค่อนข้างอเนกประสงค์นะครับสำหรับบัลเกอร์วีดเนี่ยนะครับเสิร์ฟร้อนเสิร์ฟเย็นก็ได้ถ้าจะเสิร์ฟกับสลัดก็รอให้เย็นลงนิดนึงนะครับแล้วก็ไปคลุกกับสลัดหรือเสิร์ฟเคียงกับสลัดก็ได้เช่นกันนะครับ Okay I'm just g o i n g to take a nice portion of my bulgogi onto the plate เดี๋ยวเรามาจัดจานกันนะครับเชฟลงตัวข้าวบัลเกอร์ก่อนนะฮะ Okay And then our chicken. ก็ตามด้วยสะพกไก่นะครับ Again, here, as I said, we've allowed sort of two pieces per portion. Yeah. หนึ่งที่นะครับเสิร์ฟสะพกไก่สองชิ้นนะครับ And then we're going to finish the sauce with our herbs. Again, adding the herbs last, last minute. Okay, and ideally off the heat. จบซอสด้วยทาราคอนสับนะครับยกออกจากความร้อนนะครับมาคลุกด้านนอกนะครับ Just to retain that nice green color and obviously the flavor, most importantly. Okay. ก็สีนะเนียนสวยนะครับออกสีครีม Okay, so plenty of our lovely sauce. Yeah. And then finally our green beans. Okay. Again, you can place them on in a little stack. Or what I think we might do today is just cut through. Okay. And just sort of. Okay. 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 ให้สวยงามนะครับเชฟหั่นเป็นทยางมุมนิดหนึ่งนะครับก็ได้แล้วนะครับสำหรับเมนูในวันนี้นะครับ so again guys that's our final dish you can see we've got our lovely chicken with our Uh, mushroom sauce, mushroom tarragon sauce, bulgogi cooked and then seasoned with our lemon zest, and then finally just our blanched refreshed green beans, just reheated in a little bit of an emulsion. Okay. ก็สะโพกไก่ฟิคาเซ่นะครับซอสเห็ดกับทารากอนนะครับแล้วก็บัลกูบีที่คลุกด้วยผิวมะนาวนะครับรวมทั้งกรีนบีนที่เราโชว์เทคนิคการลวกการรีเฟรชแล้วก็เคลือบด้วยเนยตอนจบพร้อมกับซีซันดูพริกไทยนะครับ